，景色来了。儿臣给皇阿玛请。免礼，免礼。哎呀，景色，让皇阿玛好好瞧瞧你。这一别多年呐，都出落成大姑娘了。朕的景色还真是一点没变。瞧皇阿玛说的，儿臣连孩子都生了。来，坐。景色，朕瞧你越来越像你额娘孝贤皇后了。听说你持家有方，在科尔沁部深得人心，朕很是欣慰。这次让你回京，是因为俄父瑟布腾巴勒珠尔坏了事，你不会怪朕吧？阿穆萨那叛乱，俄父未能及时察觉平定，而被削爵。这延误军机，本是死罪。这些年。俄父与你不睦，朕更是不满。但朕不能杀了他，不能让你年轻守寡。多谢皇阿玛提恤。儿臣早些年便常住京中公主府内，如今出了事，更不想回科尔沁部。皇阿玛留俄父性命，已经顾全俄父颜面，希望他知道悔改。俄父待你不好，朕的心里很是不安呐。起初儿臣与俄父也还好，后来儿臣生亲幼时差点没命，也不能再生育，谁知俄父就忙着纳妾，从此夫妻情薄。儿臣想，以后能多跟在皇阿玛身边就好了。这次啊，召你入宫，朕就是想和你叙叙父女天伦，有空的话。把青幼带给朕瞧瞧，让朕看看外孙。是，儿臣会带青幼去长春宫向额娘行礼的。嗯，好，好，记得给皇后请安。儿臣明白，不会失了礼数。好。这么大排场，是何进公主吧？听说他今天回来。嗯，人家是孝贤皇后嫡出的库伦公主，咱们景元跟她嫡庶有别，可差远了。看样子他是要向皇后请安呢。近日何公向皇后请安，咱们可别太迟了。嗯，嗯。今日何进公主回来省亲，有许多新人都还是第一次见吧？在这一座。发现额娘在时的旧人不多了，真是感慨。纯娘娘，三弟如今还争气吗？谢公主关心，还是老样子罢了。诸位弟弟面前，我算是长姐。嫔妃的职责，在于养育皇子，好生教导，才可使他们成为国之栋梁。公主说的是，此次回宫，额娘在时的简朴气象竟都改了，宫中风气越来越迷废。盛世气象，海晏河清，自然和皇上刚登基的时候不能相比了，是吗？不过是人走茶凉罢了。狄公主到底是不一样啊，便是皇后在您跟前，都不敢回嘴。她是继后，我是狄公主，她敢在我面前摆几分的皇后架子？皇后心机颇深，否则她怎么会在孝贤皇后崩逝后，动用了这么多人，当上了继后？您就是再怨她，也别和她硬顶。我不会和她硬顶，但我也没忘了。当初是他来劝我远嫁科尔沁部，若非我远嫁，额娘不会气昏了头、失足落水，那么快就崩逝。我也不会婚事不协，没有亲娘依靠。我。
过得不好，皇后也别想过得这般舒坦。皇后娘娘，这些日子奴才细细查问，包括宫中的杂役，有人看见王禅在火场抱着一条狗，样子跟富贵相似。王禅是飞燕晚的人。是。姐姐，我让叶心。在街声嬷嬷当中一一询问过，有人见过魏燕婉私下和田姥姥说过话。田姥姥也曾由王禅传话召去永寿宫，将王禅拉去顺巡司拷问。这。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。青天白日的嚷嚷什么呢？有。三宝公公，您这是？皇后娘娘找王禅问点事儿，去趟慎刑司。哦，您这差当的好啊！哼，您不也是办差吗？是。王禅，进了慎刑司你可老实些，有什么说什么，说错了一句，谁可都救不了你。走。嗯嗯嗯。王禅呢？半天都不见他人影了。他不会是见本宫办了事了，就想偷偷溜走吧？王禅不会的，大约是做什么差事，一时绊住了。嗯、王禅说，他抱的是野狗。不认与景思之死有关，还说他替魏答应召唤田氏入永寿宫，是魏答应询问自己生产之事。臣妾记得魏答应那时出有云，就这么急着换接生姥姥了，还偏就是田姥姥。皇上，王禅的证词大有漏洞，该召魏燕婉去慎刑司对质。好，待魏答应到慎刑司问话，若是供词对不上的话。即可对魏大人用刑。这。世子，世子，抓我呀！你等等，奴婢啊！抓不到。世子，你快出来呀！啊，抓我呀！你们抓不着。世子，你慢点儿。抓我呀！世子，世子慢点儿。世子，你可别乱跑。世子，世子。哎呦，我的主儿，您怎么在这儿啊？叫奴才好找，出大事儿了！王禅被带进慎刑司了。什么？皇后定是要从王禅下手，查您害十三阿哥的事儿啊？很多事王禅都不知道的。总有他知道的吧？这是皇后抓走王禅，吴氏也会生出事来，皇后一定不会放过我的。锦州，求求你，想想办法呀！公主别慌，我再给你想办法。哎，谁想偷董事的孩子？主，没事吧？这不是何静公主的独子吗？怎么也没个人跟着？世子，哎呀，世子，哎呀，这是跑哪儿去了？世子，啊，瞧这顽皮的孩子，仔细掉水里去。世子，哎呀，锦州，咱们有救了，真是急死人了。世子，替我向皇上求情。奴才知道